तो ये कंप्यूटर रिपेयरिंग की पहली क्लास है और इसमें मैं आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए जितने भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है सभी आपको स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करूंगा तो इस चैनल का जो सबसे मेन एम है वो है फ्री ऑनलाइन रिपेयर कोर्सेस जैसे मोबाइल रिपेयरिंग लैपटॉप रिपेयरिंग और डेस्कटॉप रिपेयरिंग इस तरह के कोर्सेस जो होते हैं वो सभी को आप सीख सकते हो तो इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर दो तरह की कंप्यूटर हम मोस्टली यूज करते हैं एक को बोला जाता है डेस्कटॉप और दूसरी को लैपटॉप बोला जाता है तो इस वीडियो में हम स्पेशली डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड की रिपेयरिंग से जुड़ी पहली लेसन है और ये लेसन आप रिपेयरिंग अकेडमी पे देख रहे हो और मैं हूँ आपके साथ साहिल तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज अ मदरबोर्ड मतलब एक मदरबोर्ड क्या होता है और कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड को क्यों रखा जाता है तो सबसे पहले हमें यही बातें जानना बहुत ही जरूरी है तो एक मदरबोर्ड किसे कहा जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बड़ा सा पार्ट है ये पूरी की पूरी पार्ट को हम मदरबोर्ड कहते हैं मतलब हर एक कंप्यूटर के अंदर इस तरह का एक बोर्ड को रखना बहुत ही जरूरी होता है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस तरह का जो मदरबोर्ड है वो क्यों रखा जाता है और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन पहले हम लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड का जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको जानते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस मदरबोर्ड के अंदर एक बोर्ड रखा गया है ये जो पार्ट है अब ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हैं पूरी पार्ट तो ये जो बोर्ड है वो एक फाइबर ग्लास नाम का मेटेरियल से बना होता है वे एक तरह का ग्लास है जिसे फाइबर ग्लास बोला जाता है और ये जो ग्लास है वो अनब्रेकेबल होता है मतलब इतना जल्दी ये फूटता नहीं है और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जैसे मतलब थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को भी आसानी से सह लेता है मतलब तो इस तरह का मेटेरियल इसके अंदर क्यों यूज किया जाता है दोस्तों तो इस तरह का मेटेरियल यूज करने का जो मेन रीजन है वो क्या है कि आप देख रहे हो बहुत सारे पार्ट्स इसमें मतलब सोल्ड किया गया है आपको मैं पीछे इसको टर्न करके दिखा था बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इसके अंदर मतलब इस तरह से सोल्ड किया गया है तो सोल्ड करने के लिए इसको गर्म करना जरूरी होता है और इसके अंदर जितने भी और सारे आईसीज और बहुत सारे मतलब पार्ट्स है सभी को मतलब रखने के लिए इसको हीट करना जरूरी होता है तो तो ये बोर्ड बनाने के लिए अगर कोई नॉर्मल प्लास्टिक का यूज किया जाता है तो प्लास्टिक को गर्म करने पर वो मतलब पिघल सकता है इसीलिए मतलब इस बोर्ड को बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल का यूज करना जरूरी होता है जो मतलब मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से पिघले नहीं और जल्दी टूटे नहीं और उसके बाद क्या हो वो मटेरियल इंसुलेटर भी हो और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर मतलब करंट का फ्लो नहीं हो मतलब ये जो बोर्ड है उसके अंदर करेंट का फ्लो नहीं होता है लेकिन इस बोर्ड से जितने भी पार्ट्स हम जोड़ते हैं सभी का जो डेटा होता है और सभी के अंदर हमें वोल्टेज को फ्लो कराना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है इस बोर्ड के अंदर मतलब सर्किट को डिजाइन करके प्रिंट कर दिया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड के अंदर मतलब बहुत पतली पतली सी लाइनें आपको दिख रहा होगा तो ये जितने भी लाइनें बनाई गई है वो सभी मतलब डेटा और जो मतलब पावर सिग्नल्स होते हैं सभी को कैरी करने के लिए बनाया गया होता है मतलब जो भी पार्ट्स हम इस बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो सभी एक को एक दूसरे से कनेक्शन करने के लिए इस तरह का जो डिजाइन मतलब सर्किट होता है उसको बोर्ड के अंदर प्रिंट कर दिया जाता है जो जिससे क्या होता है कि जो डेटा सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स होते हैं वो बहुत आसानी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करते हैं तो दोस्तों इसीलिए मतलब एक मदरबोर्ड को एक फाइबर ग्लास से बनाया जाता है जिससे तो मदरबोर्ड का जो बोर्ड है उसमें फाइबर यूज करने का जो मेन रीजन होता है वही होता है सबसे पहला रीजन है इंसुलेटर है दूसरा जो रीजन है वो कम हीट से एक पैक पिघलता नहीं है और जो तीसरा रीजन है वो अनब्रेकेबल होता है मतलब इसको जल्दी हम आसानी से तोड़ नहीं सकते मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर टूट जाता है लेकिन मतलब बहुत आसानी से मतलब सिंपली ये ब्रेकेबल नहीं होता है इसीलिए किसी भी डिवाइस का जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है तो ये हो गया मदरबोर्ड का कंस्ट्रक्शन और इसके बाद हम समझते हैं कि इसको मदरबोर्ड क्यों बोला जाता है इस बोर्ड को हम मदरबोर्ड क्यों कहते हैं तो इसको मदरबोर्ड बोलने का जो सबसे बड़ा रीजन और सबसे मेन रीजन ये है कि मतलब कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को हम इसी बोर्ड के अंदर कनेक्ट करते हैं मतलब इसी बोर्ड में आप देख सकते हो बहुत सारे कनेक्टर इस तरह से बिल्ड किया गया है तो सभी पार्ट्स जो कंप्यूटर के होते हैं सभी को हम इसी से जोड़ते हैं और इसे जोड़ने के बाद ही वो पार्ट क्या होता है कंप्यूटर या सीपीयू से कनेक्ट हो पाता है कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को हम इसी बोर्ड से जोड़ते हैं इसीलिए इसको मदरबोर्ड या मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है तो आप देख सकते हो इस बोर्ड के अंदर सारे कनेक्टर्स को इस तरह से बनाया गया है जिसमें हम मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को आप बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और ये सारी कनेक्टर्स के बाद आप देख सकते हो मदरबोर्ड के ऊपर कुछ आईसीज लगे हुए हैं इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो आप आईसी है
कंपोनेंट्स और यहाँ पे आप देख सकते हो मॉस्पेट्स लगे हुए हैं तो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी लगे होते हैं आईसी भी लगे होते हैं कनेक्टर्स भी लगे होते हैं और मतलब मदरबोर्ड के अंदर सर्किट भी प्रिंट किया गया होता है और मदरबोर्ड का जो मेटेरियल है वो भी मतलब हाई टेम्परेचर को सहने वाला और अनब्रेकेबल टाइप का मेटेरियल यूज करके बनाया गया होता है तो दोस्तों ये था मदरबोर्ड का कुछ बेसिक बातें मतलब मदरबोर्ड क्या है कैसे बना होता है और इसके अंदर किस तरह के पार्ट्स लगे होते हैं और जो इससे अगले वीडियो है उसमें मैं आपको मतलब जितने भी कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सभी कनेक्टर्स का काम क्या है मतलब कौन सा कनेक्टर्स किस काम के लिए यूज किया जाता है और कितने पिन होते हैं जैसे ये जो कनेक्टर है उसे पी बोला जाता है इसमें कितने पिन होते हैं और सभी पिन का काम क्या है और इस पिन से जो सिग्नल निकलता है वो मतलब मदरबोर्ड के किस आईसी में जाता है और उसके आईसी के बाद का मतलब इसका कौन सा सर्किट होते हुए मतलब प्रोसेसर को पहुंचता है और प्रोसेसर किस तरह से काम करके उसको फिर आउटपुट में सेंड करता है तो सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा तो इससे अगले वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट करें और कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो आने तक आप क्या कर सकते हो हमारे चैनल पे जो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज है उसको देख सकते हो और डेस्कटॉप रिपेयरिंग से जुड़ी भी कुछ वीडियोज है और लैपटॉप रिपेयरिंग से जुड़ी भी कुछ वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पे है तो उसको आप देख सकते हो तो अगले वीडियो में मैं आपको मदरबोर्ड का डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया